ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് മന്തി റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മന്തി റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ ഒന്നും അരിയേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതായത് സവോളയോ തക്കാളിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഈ മന്തിയുടെ മസാലയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ എപ്പോഴും വലിയ പീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് അതായത് ഇതുപോലെ ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലിയോട് കൂടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്ന ടൈപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അകത്തേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മാഗി ക്യൂബാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർക്കും കേട്ടോ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് കളറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ജെൽ കളറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മാഗിയുടെ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് പൊടിച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഈ മാഗി ക്യൂബിന് അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നല്ല ഉപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഈ അതായത് ഇത് ചിക്കനൊന്നും കൂടി കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാത്രം എടുക്കരുത് ഇത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള പാത്രം എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇത് അര കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അര കിലോ ചിക്കന് അര കിലോ റൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളം വാഴ്ത്തിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരി പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വച്ചേക്കാണ് അരി വേവിക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം വച്ചേക്കണെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ എടുക്കും പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടല്ല എടുക്കണം അതായത് കുറച്ച് അധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവായി കഴിയുമ്പോൾ എടു കോരി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ഉണക്കുന്ന ആരെങ്കിലേ അത് പറഞ്ഞ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലും ഓൾറെഡി ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ റൈസ് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അത്രയും നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരി എടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഓട്ടപ്പാത്രത്തിലിട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ചോറ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്നും പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതാ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ചിക്കൻ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓരോ ച
ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ വേവിച്ച് വെച്ച ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് മുകളിലിട്ട് കുറച്ചൊരു മഞ്ഞ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കണേണ്ട് ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയെടുത്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്തൊഴിച്ച ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു പുകയുടെ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് കേട്ടോ അത് ഇത്ര കരി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്മോക്കി എഫക്ട് കിട്ടൂലോ ഇത് ചാർക്കോൾ ഒന്നും അല്ല ചിരട്ട കത്തിച്ച് ആ ചിരട്ടയുടെ കനലാണ് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതായത് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കുറച്ചൊരു പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ മൂടി വെക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോളൊന്ന് അടച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു കല്ലും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഈ റൈസ് കോരി വേറൊരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കനും വേറൊരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചിക്കനൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുള്ള റൈസ് ഈ താഴെ ഒരു കുറച്ച് എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നല്ല പോലെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് റൈസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇത് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി മന്തി റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കാരണം സവോളയോ അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിയോ അങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അരിഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മന്തി റൈസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വലിയ പീസുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരുപാട് വലുതല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ അറബിക് ചട്നിയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അറബിക് ചട്നിയുടെ വീഡിയോ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഐഷ സ്